Dit kleine schilderijtje achter mij is geschilderd door Vincent van Gogh in Drenthe. In zijn Drentse tijd dat hij twee vrouwen in het veen. Dat verklaart het ook al een beetje. Hij heeft een korte tijd van drie maanden gewerkt in Drenthe. Uh, en van september tot december 1983. Nou, hij kwam toen uit Den Haag, waar hij in de zomer van 1882 voor het eerst serieus is begonnen met schilderen. Gogh is begonnen meer als een tekenaar en pakte het schilderen pas later op. En heeft dat in Den Haag helemaal niet zo heel veel gedaan. Maar in de zomer van 1983, vlak voordat hij in Trenten ging, had hij besloten om dat veel vaker te gaan doen en zich te concentreren op het schilderen. En Drenthe was een provincie die in trek was bij, bij diverse kunstenaars vanwege de mooie natuur en de mooie omgeving. En uh, dat was de reden voor hem doorheen te gaan. Maar het seizoen, je weet het al, september, oktober, november, najaar, niet altijd mooi weer. En dan zit je daar in het veen. Ook opmerkelijk, hij ging dus niet naar Noord-Drenthe, maar naar Zuid-Drenthe. Noord-Drenthe zaten de meeste andere kunstenaars. En het zuiden wat veen was, ook veenkolonie, niet weinig aantrekkelijke onderwerpen. En dat zie je in die schilderijen. Dus hij, het is een begintijd van schilderen. De schilderijtjes ogen nog een, een beetje rommelig. Hij heeft er ook niet veel geschilderd. Hij had het te zwaar, hij zat er geïsoleerd. Uh, een stuk of zes, zeven hebben we er over van de 15 of 20 die hij er heeft gemaakt. Ja, wat particularly interesting about this painting is, is the manner in which it's painted. It gives me the impression that it's, it's a study. It's very, as you said, very um, sketchily painted. You can see the way he's depicted the clouds in the sky. Yeah, it indicates again a, an artist starting off painting very quickly and also very thickly. Um, what's interesting for me, to me as well, is that I can see brush strokes that don't seem to correspond to the image that we see in front of us. And when you look at the painting in uh, raking light, which means you have uh, the light coming from one side of the painting, you can see very much that these brush strokes are accentuated and they don't seem to correspond to what we see in front of us. Um, so I want to know why that is. And in order to find that information out, I need to have an x-ray taken of the painting. And an x-ray will give me that information by showing us what lies underneath the paint layer. And the x-ray did show me something. And um, when looking at the letter that Vincent wrote to Theo, in which he was discussing uh, how he was experimenting with painting light and dark, which you can see he's been trying to do here by having the light behind the, the silhouetted figures. Uh, he has a sketch, and in that sketch there are indeed other figures. Again, very much similar to the figures that were painted over by Van Gogh. And I find that very interesting as, as to why an artist would you know, decide to remove the figures from this particular painting. Ja, ja. Ja. Je kunt iets een beetje bij voorstellen, het is een klein schilderijtje. En als je daar, daar nog iemand staat en daar staat nog iemand die je dat en wat opeens die hele balk wordt een beetje vol voor zo'n ja. zo kleine werk. Dus het geeft meer lucht door, door twee enkele figuren uit te doen, uh, te laten uitkomen. En aardig is dus dat hij daar ook uh, al in de tijd dat hij nog in Den Haag zat, door een andere kunstenaar helemaal van de Welen ook op werd gewezen. Dat was een kunstenaar, ook een vrij jonge kunstenaar, waar hij af en toe wel eens mee optrok. En die kwam eens een keer bij hem kijken op het atelier van wat hij allemaal gemaakt had. En daar kwam hij een tekening tegen van een zandgroeven waar allemaal. Uh, met mensen zaten te werken. En Van der Weelen, die maakte opmerkingen over. En Van Gogh schreef dat aan zijn broer, dat Van der Weelen is langs geweest. En die had een paar slimme opmerkingen gehad. Want die zei, uh, Van der Weelen's oordeel was nogal sympathiek. Maar Van de Zandgroeven, zei hij, er stonden te veel figuren op. De compositie was niet eenvoudig. Hij zei, kijk eens, steken dat ene kereltje met die kruiwagen op een dijkje s'avonds tegen de lichte lucht in. Wat zou dat mooi zijn. En nu rammelt het. En eigenlijk is wat hij dat hier gedaan heeft. Op die zandgroeven zie je een heleboel figuren die eigenlijk elkaar in de weg lopen. En hier heeft hij een compositie die eigenlijk al, 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 al klein was, met vier figuren, wat al een stuk minder is. Maar die toch elkaar een beetje in de weg hebben gezeten waarschijnlijk. Geïsoleerd tot twee figuren, die er mooi afsteken tegen die heldere lucht. Die zo precies zit ook precies zo gebogen over die rand heen. Dus het lijkt alsof Van Gogh dus werkend in Drenthe nog even moest denken aan Van der Delen met zijn opmerkingen over zijn werk. Well, it's a good thing that he did listen to Herman because um, indeed the, the painting is quite striking. I think if there were more figures in it, uh, I think it would lose the strength that, yeah. uh, that it has.